चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाए और वीडियो के लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकॉन को दबाए धन्यवाद हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल क्रिकेट स्टडी में मैं कमल बिस्ट इस वीडियो के माध्यम से आपको यहाँ पर हिंदी एग्जाम के बारे में बताऊंगा दोस्तों जो हमारा एस एस में हिंदी का एग्जाम होता है तो उसमें हमारे महत्वपूर्ण जो टॉपिक होते हैं उनके बारे में यहाँ पर हम बताएंगे दोस्तों यहाँ पर हम शुद्ध और अशुद्ध वाक्य के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे और ये टॉपिक हम कम्प्लीट करेंगे यहाँ पर अपनी इस वीडियो में दोस्तों दोस्तों इसके पहले हम यहाँ पर मैथमेटिक्स के भी अलग अलग यहाँ पर टॉपिक ले चुके हैं और हमने अलग अलग पार्ट यहाँ पर बनाए हैं और हम साथ ही साथ यहाँ पर हिंदी का भी बना रहे हैं दोस्तों देखिए आपको जैसा कि पता होगा दोस्तों हमारे जो एस एस में है हमारे चार पार्ट आते हैं जिसमें एलिमेंट्री मैथमेटिक्स आती है रीजनिंग आती है और जी आती है और एक पार्ट हमारा लैंग्वेज का आता है जिसमें हिंदी लैंग्वेज या फिर आपको इंग्लिश लैंग्वेज चॉइस करनी पड़ती है दोस्तों देखिए जो आप हिंदी लैंग्वेज चॉइस करते हैं तो हिंदी लैंग्वेज में नंबर लाने बहुत ही आसान है यदि आप कुछ यहाँ पर टॉपिकों को क्लियर कर लेंगे तो आप बड़े ही आसानी से यहाँ पर ट्वेंटी नंबर ला सकते हैं दोस्तों इसलिए आप ध्यानपूर्वक यहाँ पर हमारे हिंदी के अलग अलग पार्ट को देखेंगे यहाँ पर हम पहला पार्ट जो बना रहे हैं इसके अंदर हम पहला वाला टॉपिक ले रहे हैं यहाँ पर जो हमारा अशुद्ध और शुद्ध वाक्य वाला होता है जिसमें दोस्तों आपको एक अशुद्ध वाक्य दिया रहता है और आपको शुद्ध करना पड़ता है देखिए हमारे यहाँ पर टॉपिक आप देख रहे हैं हमारे अशुद्ध वाक्यों के शुद्ध वाक्य और फिर विलोमार्थी वर्तनी जो भी यहाँ पर है हमारे टॉपिक लगातार ये आप देख रहे हैं तो ये टोटल दोस्तों ये टॉपिक हमारे हिंदी के अंदर आते हैं अब हम देखिए लगभग पंद्रह टॉपिक है तो हम पंद्रह टॉपिकों को लगभग अपनी पंद्रह वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे दोस्तों हर एक वीडियो में अपना एक एक टॉपिक कंप्लीट करेंगे आप ध्यानपूर्वक इन टॉपिक को देखिएगा और इन टॉपिक को यदि आप ध्यानपूर्वक देखते हैं तो आप लगभग वहां पर कंप्लीट नंबर ले आएंगे दोस्तों अब देखिए दोस्तों जो आपके शुद्ध और अशुद्ध वाक्य होते हैं इनमें आपके ये लगभग आठ नौ प्रकार के होते हैं दोस्तों अब देखिए हम इनके प्रकारों को देखते हैं पहला प्रकार हमारा होता है वतन संबंधी अशुद्धियां होती है या फिर सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां होती है या फिर विशेषण संबंधी अशुद्धियां होती है या फिर क्रिया विशेषण संबंधी अशुद्धियां होती हैं या फिर विभक्ति संबंधी अशुद्धियां होती है दोस्तों या फिर लिंग संबंधी अशुद्धियां या फिर संज्ञा संबंधी अशुद्धियां होती हैं या फिर क्रिया संबंधी अशुद्धियां होती हैं या फिर मुहावरे संबंधी अशुद्धियां होती हैं तो इतने प्रकार की अशुद्धियां होती हैं दोस्तों इनको आपको शुद्ध करना पड़ता है अब देखिए हम इनको लगातार एक एक करके अलग अलग पढ़ेंगे दोस्तों और इनके आधार पर जो हमारे एग्जाम फल होते हैं उनको भी हम यहाँ पर उदाहरण के तौर पर देखेंगे अब आप देखिए यहाँ पर हमारा एक तरफ यहाँ पर हमारा अशुद्ध वाक्य है और दूसरी तरफ हमारा शुद्ध वाक्य है देखिए पहला हमारा जो आता है वतन संबंधी अशुद्धियां आता है दोस्तों तो वतन संबंधी हम देख रहे हैं वतन का मतलब जो हमारे वतन होते हैं दोस्तों एक वतन द्विवतन या बहुवतन इस तरह के जो हमारे होते हैं उनके आधार पर जो अशुद्धियां होती है वाले हमारे क्वेश्चन देखिए पहला हमारा यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है पाकिस्तान ने गोले और तोपों से आक्रमण किया अब यहाँ पर देखिए जो हमारा गलत है वो पाकिस्तान ने गोलों और तोपों से आक्रमण किया होना चाहिए था गोले और तोपों गोले यहाँ पर एक में आ गया दोस्तों जबकि हमारा होना चाहिए था गोलों तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है यहाँ पर अगर बहुवचन में हमारा यहाँ पर तोपों में आ गया तोपो हमारा बहुवचन में है लेकिन गोले हमारा एक वचन में आ गया था तो इसको भी आपको बहुवचन में करना है तो आपने यहाँ पर देखा गोलों और तोपो यहाँ पर आपका आ गया अब देखिये हम अगला यहाँ पर देखते हैं उसने अनेकों ग्रंथ लिखे अब देखिए हमारा यहाँ पर कहा गलत है यहाँ पर अनेकों यहाँ पर दिया है जबकि होना चाहिए हमारा अनेक उसने अनेक ग्रंथ लिखे तो ये हमारा सही होगा अगला हमारा यहाँ पर दिया है महाभारत 18 दिनों तक चलता रहा अब देखिए दोस्तों यहाँ पर महाभारत 18 दिन तक चलता रहा ये होना हमारा चाहिए क्योंकि तो दिनों तक नहीं आएगा बल्कि दिन तक आएगा यहाँ पर अब देखिये अगला हमारे यहाँ पर है तेरी बात सुनते सुनते कान पक गए अब इसका क्या है तेरी बातें सुनते सुनते कान पक गए क्योंकि बातें यहाँ पर अपने आप में बहुवचन है तो यहाँ पर तेरी बातें सुनते सुनते कान पक गए तो ये आपका यहाँ पर आएगा क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि आदमी जब बहुत बातें करता है तो वहां पर बोला जाता है कि तेरी बातें सुनते सुनते पक गए अर्थात वहां पर बहुत सारी बातें होती है बल्कि एक बात नहीं होती है तो ये चीज आपको ध्यान देनी है और हमारा एक एग्जाम्पल यहाँ पर फाइनली बताया दोस्तों जो यहाँ पर है पेड़ों पर तोता बैठा है अब देखिये पेड़ों अपने आप में बहुवचन है पेड़ों मतलब बहुत सारे पेड़ है पेड़ों पर तोता नहीं बैठेगा या तो पेड़ पर तोता बैठेगा या फिर पेड़ों पर तोते बैठेंगे तो वहां पर आपको दिया होगा कि पेड़ पर तोता बैठा है तो वो आपका यहाँ पर सही हो जाएगा क्योंकि तोता यहाँ पर एक ही पेड़ पर बैठ सकता है एक तोते की बात की जाए तो तो ये हमारा इस तरह से सही हो जाएगा अब देखिए दोस्तों अगला हमारा जो है लिंग के आधार पर अशुद्धियां जो होती है उनको हम देखते हैं लिंग अर्थात जो स्त्रीलिंग कुलिंग और नपुंसक लिंग होता है दोस्तों तीन प्रकार के हमारे लिंग होते हैं लेकिन हिंदी में यह
सांस ली अर्थात यहाँ पर हमारा काफी जगह की आएगा तो ये हमारा यहाँ पर सही होगा अब देखिए कविता ने जोर से हंस दिया हंसना भी अपने आप में क्या है दोस्तों स्त्रीलिंग में आता है कविता जोर से हंस दी यहाँ पर होना चाहिए हमारा कविता ने जोर से हंस दिया नहीं बल्कि कविता जोर से हंस दी तो ये हमारा शुद्ध होगा अब देखिए अगला हमारे यहाँ पर है मुझे बहुत आनंद आती है अब देखिए दोस्तों आनंद अपने आप में पुलिंग में है ये हमारा आनंद आता है होगा दोस्तों तो ये हमारा हो जाएगा पूरा वाक्य मुझे आनंद मुझे बहुत आनंद आता है वो धीम वह धीमी स्वर में बोला अब देखिए दोस्तों यहाँ पर धीमी भी अपने आप में यहाँ पर स्त्रीलिंग में न होगी पुलिंग में आएगा तो ये हमारा हो जाएगा वो धीमे स्वर में बोला तो इस तरीके से हमारा ये वाला सही हो जाएगा अब अगला देखिए यहाँ पर अगला हमारे यहाँ पर दिया है राम और सीता वन को गई अब देखिए वन को गई गई न होगी क्या होगा गए होगा तो यहाँ पर आपका पुलिंग में आएगा ये भी राम और सीता वन को गए तो इस तरीके से आपको यहाँ पर लिंगों में ध्यान देना पड़ता है कि कहाँ पर स्त्रीलिंग आएगा कहाँ पर पुलिंग आएगा क्योंकि दोस्तों बोलताल की जो भाषा होती है वहां पर बहुत सारी मिस्टेक होती है जहां पर हम स्त्रीलिंग का प्रयोग होना चाहिए वहां पर पुलिंग का प्रयोग करते हैं और बोलताल को ही हम ध्यान में रखते हुए यहाँ पर वाक्यों को देखते हैं तो ये गलत हो जाएगा तो इनको आप देखेंगे अब देखिए अगला आपका है अब देखिए दोस्तों अगला आपका है विभक्ति संबंधी अशुद्धिया अब आपको यहाँ पर विभक्ति का ध्यान देना पड़ता है दोस्तों जो हमारे यहाँ पर का के होता है या फिर मैं होता है पेपर होता है तो इनको आपको ध्यान देना पड़ता है कि इनका सही रूप कहाँ पर लगेगा कैसे लगेगा तो ये पहला आपका एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है मैं यह काम नहीं किया हूँ ये आपका बिल्कुल गलत है क्योंकि ये होना चाहिए आपका मैंने यह काम नहीं किया है तो देखिए यहाँ पर मैं अलग कर दिया और यहाँ पर मैंने होना चाहिए वहां पर मैं कर दिया तो ये आपको यहाँ पर शुद्ध करना है अब देखिए अगला आपका क्या है मैं पुस्तक को पढ़ता हूँ तो इसका क्या होगा हमारा मैं पुस्तक पढ़ता हूँ क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देखिए अनावश्यक चीजें नहीं आती हमारी आप देख रहे हैं यहाँ पर मैं पुस्तक को की कोई आवश्यकता नहीं है तो आप को को हटा देंगे अब देखिए अगला हमारे यहाँ पर है हमने इस विषय को विचार किया तो हमने इस विषय को विचार किया हमने इस विषय पर विचार किया क्योंकि विषय को विचार नहीं किया जाता दोस्तों विषय पर विचार किया जाता तो को नहीं होगी यहाँ पर पर हमारा आएगा अगला हमारे यहाँ पर है आठ बजने में दस मिनट है अब देखिए दोस्तों आठ बजने को है यहाँ पर को की जगह क्या आएगा मैं आएगा क्योंकि आठ बजने को नहीं होगा बल्कि आठ बजने मैं होगा वहां पर तो ये यहाँ पर आपको ध्यान देना है अगला वाला आपका क्या है वह देर से सोकर उठता है तो यहाँ पर क्या होगा देर में सोकर उठता है दोस्तों यहाँ पर आपका मैं की जगह यहाँ पर से होना चाहिए अब देखिए संज्ञा संबंधी अशुद्धियां भी बहुत महत्वपूर्ण हमारे यहाँ पर है ये भी पूछते जाते हैं दोस्तों मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊंगा अब दोस्तों यहाँ पर देखिए कहाँ गलत दिख रहा है मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊंगा तो यहाँ पर आपको के दिन कहने की आवश्यकता नहीं है बल्कि आप यहाँ पर कह सकते हैं कि मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊंगा क्योंकि रविवार अपने आप में एक दिन है दोस्तों रविवार हो गया तो यहाँ पर के दिन की लगाने की आवश्यकता आपको नहीं है कुत्ता रेंगता है देखिए दोस्तों यहाँ पर कुत्ता रेंगेगा नहीं क्योंकि रेंगता नहीं है बल्कि कुत्ता भोंगता है तो कुत्ता भोंक भोंकेगा यहाँ पर कुत्ता भोंकता है आपका सही हो जाएगा मुझे सफल होने की निराशा है अब देखिए दोस्तों यहाँ पर मुझे सफल होने की निराशा सफल होने की कभी भी निराशा नहीं होती है तो ये बिल्कुल आपका गलत है तो मुझे सफल होने की आशा नहीं है ये आपका आएगा अब देखिए अगला आपका यहाँ पर हो जाएगा गले में गुलामी की बेड़िया पड़ गई गले में गुलामी की बेड़िया पड़ गई तो इसका क्या होगा गले में बेड़िया नहीं पड़ती दोस्तों बल्कि कहाँ पड़ती है पैरों में बेड़िया पड़ती है तो इसका होगा आपका पैरों में गुलामी की बेड़िया पड़ गई तो ये आपका सही होगा अर्थात आपको यहाँ पर क्या देखना है इनके जो प्रयोग किए गए हैं हथकड़ी की बात की जाए तो हथकड़ी हाथों में लगती है और बेड़िया पैरों में लगती है तो ये चीजें आपको ध्यान देनी है अब देखिए अगला आपका यहाँ पर है सर्वनाम की अशुद्धियां अब देखिए सर्वनाम जो दोस्तों संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं उनमें क्या अशुद्धियां होती है वो आप देखिए गीता आई और कहा अब देखिए इसका क्या होगा गीता आई और उसने कहा क्योंकि और कहा यहाँ पर कहा गया दोस्तों तो ये अपने आप में अधूरा है तो किसने कहा यहाँ पर पता नहीं चल पा रहा है तो इसलिए हमें ये कहना जरूरी है कि गीता आई और उसने कहा क्योंकि यहाँ पर सरोनाम हम जब लगाएंगे तभी हमें पता लगेगा कि गीता ने ही कहा अन्यथा हमें लगेगा कि कोई और है जो कहने वाला है तो यहाँ पर ये कम्प्लीट नहीं हो पाएगा मैंने तेरे को कितना समझाया देखिये दोस्तों यहाँ तेरे को तेरे को जो है ये बिल्कुल 
गलत है क्योंकि ये हमारा बोलचाल की भाषा में आता है तो ये गलत है यहाँ पर हमारा होना चाहिए मैंने तुझे कितना समझाया तो मैंने तेरे को कितना समझा नहीं हो, नहीं होगा बल्कि मैंने तुझे कितना समझाया होगा अब अगला देखिए आप यहाँ पर वो क्या जाने कि मैं कैसे जी, जीवित हूँ ये भी आपका यहाँ पर गलत है क्योंकि ये होना चाहिए आपका वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ क्योंकि जी रहा हूँ अपने आप में अलग है और जीता जीवित हूँ अपने आप में अलग है तो यहाँ पर जी रहा हूँ होना चाहिए अब देखिए अगला यहाँ पर आपका है विशेषण संबंधी अशुद्धियां अब देखिए दोस्तों जब यहाँ पर जो हमारे विशेषण होते हैं जो विशेषता प्रकट करते हैं उनके आधार पर क्या अशुद्धियां होती हैं वो आप यहाँ पर देखेंगे देखिए हमारा पहला यहाँ पर है किसी और लड़के को बुलाओ अब यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ पर किसी और न अन्न हो गया क्या होगा दूसरे लड़के को क्योंकि एक लड़का छूट गया या फिर एक लड़का पहला वाला जो नहीं लिया जा रहा तो अब अगला वाला लड़का बुलाने के लिए क्या करेंगे हम किसी दूसरे लड़के को बुलाओ तो ये हमारे यहाँ पर दूसरा यहाँ पर जो है ये हमारा क्या है विशेषण है तो ये हमारा विशेषता बता रहा है कि दूसरा लड़का है बल्कि पहला वाला नहीं है अब देखिए अगला वाला आपका है सिंह बड़ा विभच्य होता है दोस्तों यहाँ पर विभच्य का मतलब क्या होता है विभच्य का मतलब होता है घृणात्मक जबकि सिंह क्या होता है दोस्तों भयानक होता है घृणात्मक नहीं होता है तो यहाँ पर आपको अर्थ भी पता होना चाहिए जो आप यहाँ पर विभच्य है ये भी आप अपने आप में क्या है एक विशेषता बता रहा है लेकिन विशेषता किस तरह की बता रहा है गलत बता रहा है क्योंकि ये हमारा भयानक होता है न कि विभच्य होता है अब देखिए अगला आपका क्या है उसे भारी दुख होगा दोस्तों यहाँ पर भारी दुख न होके बहुत दुख होता है क्योंकि जो हम भारी भारी प्रयोग करते हैं भारी यहाँ पर अलग है क्योंकि यदि हम कहें कि कोई वस्तु भारी है या फिर एक पचास किलो का वजन था वजन था जो काफी भारी था वो चलेगा लेकिन दुख यदि हम भारी है कहेंगे तो ये हमारा हिंदी के मानक हिंदी के तौर पर गलत हो जाएगा तो इसलिए आपको यहाँ पर क्या बोलना है उसे बहुत दुख हुआ ये आप बोलेंगे अब अगला वाला देखिए यहाँ पर सब लोग अपना काम करो यहाँ पर क्या होगा सब लोग अपना अपना काम करो क्योंकि यहाँ पर ये कहना आवश्यक है यदि हम सबकी बात करें तो दोस्तों सभी लोगों के लिए यहाँ पर अपना अपना काम होगा क्योंकि सब लोगों का अपना अपना अलग अलग काम होगा तो इसलिए आप यहाँ पर अपना अपना बोलेंगे अगला हमारा यहाँ पर है दोस्तों क्रिया संबंधी अशुद्धियां अब देखिए दोस्तों जो कार्य का होने का बोध कराती है वो हमारी क्रिया होती है और क्रिया के संबंधित क्या अशुद्धियां होती है उनको हम यहाँ पर जानते हैं क्या यह संभव हो सकता है अब दोस्तों यहाँ पर क्या यह संभव है ये आपका होगा बल्कि सकता है आपका नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन है क्या यह संभव है ये अपने आप में क्वेश्चन है हो सकता है यहाँ पर लगाने की आवश्यकता आपको नहीं है अब देखिए अगला आपका क्या है मैं दर्शन देने आया था तो इसका क्या होगा यहाँ पर मैं दर्शन करने आया था क्योंकि देने दर्शन नहीं आ जाता बल्कि दर्शन को करने के लिए आ जाता है दोस्तों जब हम जाते हैं कहीं मंदिर में जाते हैं या फिर कहीं भी किसी को देखने जाते हैं तो वहां पर हम दर्शन करने जाते हैं और कोई हमारे पास यदि आए तो वो यहाँ पर तो उसके लिए वो दर्शन करने आया है तो ये चीजें ध्यान देनी आपको अब देखिए अगला आपका यहाँ पर है वो पढ़ना मांगता है दोस्तों पढ़ना मांगा नहीं जाता बल्कि चाह जाता है दोस्तों तो वो पढ़ना चाहता है यहाँ पर आपका होगा क्योंकि पढ़ाई के आधार पर चाहना आएगा यहाँ पर अब देखिए अगला है बस तुम इतने रूठ उठे बस ये आपका बिल्कुल गलत है क्योंकि यहाँ पर होना चाहिए तुम इतने में रूठ गए क्योंकि बस बस जो यहाँ पर है ये हमारा बिल्कुल जो व्यवहारिक रूप में प्रयोग में बोलचाल में आते हैं ये हमारे वाक्य है तो ये गलत हमारे होते हैं अब देखिए अगला यहाँ पर क्या दिया है अगला वाला है तुम क्या काम करता है दोस्तों ये बिल्कुल गलत है क्योंकि तुम के साथ यहाँ पर क्या आएगा करते आएगा तुम क्या काम करते हो तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो यहाँ पर क्या आएगा तुम क्या काम करते हो तो ये यहाँ पर आपका शुद्ध होगा अब देखिए अगला वाला यहाँ पर जो है अगला वाला आपका मुहावरे के आधार पर जो अशुद्धियां होती है दोस्तों जो मुहावरे होते हैं जिनको हम प्रयोग में लाते हैं तो ये हमारे इनके आधार पर क्या अशुद्धियां होती है उनको हम जानते हैं युग की मांग का ये बीड़ा कौन सब आता है अब दोस्तों देखिए युग की मांग का यह बीड़ा कौन दोस्तों यहाँ पर बीड़ा का मतलब यहाँ पर चबाने से नहीं है बीड़ा वाला बीड़ा नहीं है बल्कि ये क्या है मुहावरे वाला बीड़ा है तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा युग की मांग का यह बीड़ा कौन उठाता है बीड़ा मतलब यहाँ पर भार होता है दोस्तों तो यहाँ पर बीड़ा वाला खाने वाला बीड़ा नहीं है पान का बीड़ा नहीं है बल्कि भार के तौर पर यहाँ पर प्रयोग में ला जा रहा है तो मुहावरे जहां पर आते हैं उनको आपको मुहावरों के नजरिए से देखना है अब देखिए अगला यहाँ पर क्या है वह श्याम पर बरस गया अब देखिए यहाँ पर यहाँ पर क्या होगा वह श्याम पर बरस पड़ा क्योंकि बरस पड़ा यहाँ पर 
आएगा न कि आपका बरस गया क्योंकि बरस गया अपने आप में अलग हो गया और बरस पड़ना अलग हो गया अब देखिए अगला वाला आपका है उसकी अकड़ चक्कर खा गई चक्कर खा गई मतलब धोखा खा गया कहने का मतलब है तो उसकी अकल क्या होगी टकरा के यहाँ पर होगा टक्कर खा गई नहीं होगा तो उसको यहाँ पर क्योंकि टक्कर नहीं आ रहा बल्कि उसको क्या हो रहा है टकरा गया हुआ अर्थात धोखा खा गया तो ये आपका यहाँ पर शुद्ध होगा अगला वाला क्या है देखिए उस पर घड़ो पानी गिर गया तो उस पर घड़ो पानी पड़ गया होगा यहाँ पर दोस्तों क्योंकि गिर गया यहाँ पर पानी का घड़ा गिरने का मतलब यहाँ पर नहीं है तो इसलिए आप यहाँ पर क्या करेंगे उस पर घड़ो पानी पड़ गया यहाँ पर आपका आएगा जैसा कि आपका ऊपर क्या था श्याम पर बरस गया अब देखिए दोस्तों अगर आपका यहाँ पर है क्रिया विशेषण संबंधी अशुद्धियां अब जहाँ पर क्रिया और विशेषण दोनों हैं यहाँ पर दोस्तों वो वाली क्रिया जो यहाँ पर विशेषता बताती है क्रिया विशेषण में तो उन पर क्या अशुद्धियां होती है उनको आप यहाँ पर देखते हैं वो लगभग दौड़ रहा था अब देखिए यहाँ पर दौड़ना क्रिया भी है और यहाँ पर ये एक विशेषता भी है तो दोस्तों यहाँ पर देखिए वह लगभग दौड़ रहा था तो लगभग का कोई यहाँ पर मतलब नहीं होता दौड़ रहा तो दौड़ ही रहा होगा क्योंकि तो अपने आप में क्रिया है दोस्तों क्रिया जब हो रही है तो वहाँ पर लगभग का कोई मतलब नहीं होता वह दौड़ रहा है ये आपका शुद्ध हो जाएगा अगला वाला आपका है देखिए सारी रात भर मैं जागता रहा तो मैं सारी रात जागता रहा ये आपका हो जाएगा क्योंकि भर लगाने की आवश्यकता आपको नहीं है ये हम जो प्रयोग में लाते हैं ये हमारा गलत होता है ये व्यवहारिक हमारा प्रयोग में आता है तो ये भर भर कुछ नहीं होता बल्कि मैं सारी रात जागता रहा अब देखिये अगला आपका क्या है तुम बड़ा आगे बढ़ गया अब देखिए दोस्तों यहाँ पर ये भी बिल्कुल गलत है तुम बहुत आगे बढ़ गई ये आपका सही होगा न कि आपका तुम बड़ा आगे बढ़ गया ये दोस्तों हमारा यहाँ पर व्यवहारिक रूप में जो बोलताल में आता है वो जो गलत यहाँ पर प्रयोग किया जाता है शब्दों का तो वही लिया गया वाक्य यहाँ पर तुम बहुत आगे बढ़ गए ये आपका शुद्ध होगा अब देखिए अगला यहाँ पर क्या है इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वस्व शांति है अब देखिये यहाँ पर इसका क्या होगा इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वत्र शांति है तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा सर्वस्व यहाँ पर है ये आपका यहाँ पर सर्वस्व न होगी क्या होगा सर्वत्र यहाँ पर होगा सर्वस्व अपने आप में अलग है दोस्तों और सर्वत्र अपने आप में अलग है दोनों यहाँ पर हैं विशेषताएं लेकिन सर्वस्व का मतलब अलग है और सर्वत्र का मतलब संपूर्ण है पूरी मतलब तो दोस्तों ये हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर शुद्ध और अशुद्ध वाक्य के आधार पर हमने हिंदी के यहाँ पर क्वेश्चन देखे जो यहाँ पर आपका पहला टॉपिक है दोस्तों तो और यहाँ पर अन्य जो हमारे टॉपिक बचे हुए हैं जो हमारे चौदह पंद्रह टॉपिक और हैं उनको भी हम लगातार अपनी आने वाली वीडियो में कराते जाएंगे दोस्तों आप हमारे साथ यही बने रहेगा और मैथमेटिक्स के भी हम यहाँ पर अलग अलग पाठों को आपको बताते जाएंगे ओके थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में ओके थैंक्स